ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻഡിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എ ഇ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹൈവേ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വെയ്റ്റേജ് കുറച്ച് കുറവുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ചില പോർഷൻസ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ബ്രാഞ്ചസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഒരു മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻ്റയർ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഐ എസ് 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 സി ജെ ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് പി ഐ ഇ വി തിയറി പി ഐ ഇ വി തിയറിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ വി ലുക്ക് പി ഐ ഇ വി പി ഐ ഇ വി തിയറിയുടെ നമുക്ക് ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തിയറി ആണ് പി ഐ ഇ വി തിയറി അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്രൈവറിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി അത് ആ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ സേ ഒരു കുട്ടി റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടീനെ വണ്ടി തട്ടാതെ എത്ര സേഫ്ലി ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഷോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈം ഉണ്ട് അതായത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ടൈം അതിനാണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റിയാക്ഷൻ ടൈം കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറിയാണ് പി ഐ ഇ വി തിയറി സോ പി ഐ ഇ വി തിയറിയിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വരിക നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സോ അത് നമ്മുടെ ഐ കണ്ടിട്ട് അത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് പെർസെപ്ഷൻ ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്തു ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്നിട്ട് അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയി ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് ടൈമാണ് ഇൻ്റലക്ഷനും ഇമോഷനും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ഷൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇമോഷൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല ചിലപ്പോൾ പേടി വരാം ചിലപ്പം ആങ്കർ വരാം അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അപ്പം അത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇയും അതുപോലെ തന്നെ ഐയും സോ നമുക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പി ഐ ഇ ഐയും ഇയും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റലക്ഷനും ഇമോഷനും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഫൈനൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് പോളിഷ് സോ നമുക്ക് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് പി ഐ ഇ വി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെപ്ഷൻ പി ഐ ഇൻ്റലക്ഷൻ ഇ ഇമോഷൻ ആൻഡ് വി വോളിഷൻ അതായത് സിറ്റുവേഷൻ പെർസീവ് ചെയ്തു ബ്രെയിനിൽ പോയി ഇൻ്റലക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇമോഷൻ അവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ലസ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു വോളിഷൻ ടൈം സോ പി ഐ ഇ വി തിയറിയിലെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ്റലക്ഷൻ ഇമോഷൻ ആൻഡ് വോളിഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് നമ്മുടെ ഹോറസോണൽ കേവ് സൂപ്പർ റിലേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആ റോഡ് ഇസ് ബീങ് ഡിസൈൻ ഫോർ എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു റോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഓൺ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ കേവ് വിത്ത് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കേവ് ആണ് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇഫ് ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കേവ് ഫോർ സേഫ് വെഹിക്കുല മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു സർക്കുലാർ കേവിൻ്റെ മിനിമം റേഡിയസ് എത്ര കൊടുക്കണം നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ സേഫ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ
divided by 127 into R minimum. That is our expression. Okay, so if you have all the values, substitute it, just solve it. You will get the value of R as 529 meter. So, option D is 528.5 meter. From that is the correct answer. Option D is the correct answer. So, this expression is e plus f is equal to v square by 127R. How do you do 225R when it is mentioned as mixed traffic condition? Okay. That is the value of standard load at 2.5 mm penetration. That is the CBR test. The question is the question of CBR test. In the CBR test, the question is 2.5 mm penetration. The standard load is the question. Okay, so we have 2.5 mm penetration and 5 mm penetration in the CBR test. Load, okay, so 5 mm penetration. Standard load in the value is 1. In kilogram, so we have 2.5 mm penetration in the value of 1370 kilogram. That is 5 mm in 2055 kg. So, these two values are 1. So, we have 1. Load at standard load at 2.5 mm penetration आन. Standard load आन. 2.5 mm penetration तो standard load आन वैंडा. Okay अपन 2.5 mm penetration तो standard load हम करे 1370 kg आन. शायद हम के बड़े किलो न्यूटन लाना था नेगा. So इन्दे या 1370 ने 9.81 वन्डे जस्ट मल्टीप्लाई दोड़ का. So you will get the answer as 13.339 अंगड़ बेर. Okay. So हमारा जो Kilo Newton लेके मार्चम बढ़ देगा 13.33 लेकिन 13.4 नॉल आंसर है रिम ऑप्शन ए वाले करेक्ट आंसर सो किलोग्राम लाला वैल्यू आ रही है अंगले किलो न्यूटन आनो आंसर ऑप्शन लाला नो का देन 9.81 गुन्ने मल्टीप्लाई द आंसर है तो अर्थात उसे नो का a two lane road with design speed of 60 km per hour has a horizontal curve of radius 400 meter और two lane road आना design speed तो हमको तंदर � 60 km per hour as a radius. Radius is 400 meter. What will be the super elevation required to be provided for mixed traffic condition as per IRC 381998? IRC code would include this IRC 381998. Super elevation value. It is mentioned that what will be for mixed traffic condition. Jadi, apa yang perlu anda lakukan? Mixed traffic condition value anda, kita akan mendapatkan equation anda. E is equal to v square by 225 r. Okay, so mixed traffic condition perlu anda lakukan. Equation itu berikan 60 square by 225 into 400. So, equation ini, anda akan mendapatkan jawapan sebesar 0.4 atau 4 persen. So, jawapan anda adalah option C. 4% is the correct answer. So, this condition is also included in the condition. So, we will come to the last question. For a hill road with a rolling gradient of 5%, what will be the compensated gradient at the radius of 6 meter? We will say that the compensated gradient is the horizontal curves. We will say that the gradient is the additional gradient. We will say that the passengers are the same. So, that is the correct answer. Grade in the reduce the goal. That is called as grade compensation. So, grade compensation can do it in the equation. 30 plus R divided by R. 30 plus R divided by R. Subjected to a maximum of 75 by R. The random expression at the number of choice to under PSE. So, random expression at least you body to work. So, radius at the number of 6 meter on a sorry radius of 60 meter on a just on the correct area. So, 30 plus 60 divided by 60, which will give the answer as 1.5. That will be subjected to the maximum of 75 by R. So, 75 by 60 will be. So, it will be 1.25. So, we have the maximum value. Maximum 75 by R. You can take grade compensation as 1.25 percentage. But, if we have the grade compensation, we will have the compensated gradient. So, we have the ruling gradient. 5 percentage on so compensated gradient is equal to 5 minus 1.25 that is the grade compensation compensated gradient and I'm kind of so 5 minus 1.25 on so 3 point something with 3.75 so it is less than 4 
അപ്പം നാലിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നാല് ശതമാനത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് വിച്ച് ഇസ് ഇൻറ്റേൺ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഫ്ലാറ്റർ ദാൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഗ്രേഡിന് സോ ഓപ്ഷനകത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിടക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഫോർ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി അവർ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അവിടെ ഓപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോറിനോട് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല ഫോർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ആക്കിയതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പി എസ് സി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മീൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഇക്വേഷനായിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഫ്ലാറ്റർ ദാൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് വേറെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ